hace rato que quiero ser el conductor de este programa y entonces para poder lograrlo hoy vamos a estar entrevistando a un personaje muy especial eh, que hace muchos años que viene ayudando a que haya más luz en la Argentina y en toda Latinoamérica. Eh, así que les quiero presentar con ustedes eh, a la coordinadora de Latinoamérica del Arte de Vivir, eh, nuestra querida Beatriz Gochoaga. Eh, muchísimas gracias por invitarme a este programa, eh, doctor Barrenechea. <risa> Llevamos un par de años haciendo el programa y creemos que sería bueno tener eh, tu visita hoy acá. <risa> Maravilloso, ¿qué me quieres preguntar? Bien, vamos, primero vamos a ir a ver la, la, el, un pequeño video que tenemos sobre, sobre tu historia de vida. Y después vamos a volver a entrevistar a Bea, que tiene un montón de historias muy interesantes y súper jugosas. <risa> por la vida siempre feliz pero sabiendo que había algo más a la vida que yo no encontraba lo busqué busqué en las montañas escalé volcanes escalé el Everest dos veces sentí el vértigo de precipicio sentí el pavor y el terror crucé los desiertos de Arabia viví en África viví con los aborígenes en Australia comunicándonos solamente con el sonido, con la música. Atravesé el Khyber Pass con un soldado de Pakistán, los dos solos, expuestos al terrorismo. Tantas cosas fascinantes, pero ninguna de ellas llegaba a darme lo que yo buscaba. Y lo vine a encontrar un día aquí en la Argentina. Y apareció un señor de una mirada abismal, y de unos ojos que se posaban en el infinito y que transmitían algo más que serenidad. Transmitían un mensaje que no se puede definir con palabras. Se podría decir que es como el susurro de los árboles, se podría decir que es como el ruido que hace el mar o cuando suena en la brisa de un huracán. Muy lindo lo que acabamos de ver. Y vea, yo, yo te conozco hace 12 años ya, así que eh, me gustaría que nos cuentes un poco de tu vida. Sé que sos periodista, que has estado en grandes, han pasado grandes eventos en el planeta Tierra y vos de casualidad has estado ahí. Sé que estuviste en los Juegos Olímpicos, eh, no, sé, no me acuerdo el año, pero de, en Zurich. No, luego no digas el año porque tengo 37 <risa> años. <risa> ok, pero los Juegos Olímpicos en pasaron Múnich, hace 22 en años. Múnich. En Múnich. ¿no? Eh, ¿Cómo hiciste para llegar a tantos lugares interesantes a lo largo de tu vida? Creo que la vida siempre te regala muchas cosas. Hay que tener... Eh, como si dijésemos, la habilidad de poderte subir en el tren cuando pasa. Pasa para muchos el tren y lo dejan, lo dejan ir. Hubo mucha gente que estaba estudiando en Alemania conmigo cuando ocurrieron los Juegos Olímpicos y yo decidí ir a participar como azafata en los Juegos Olímpicos. Tengo que decir que tenía eh, un tío que era capitán del equipo español de un, eh, representando en la Olimpiada, entonces eso me hacía más estar allí para ver a mi tío pero en verdad este, yo me labré mi caminito y otras cosas han sido coincidencias. Yo fui a entrevistar, por ejemplo, a, um, a Nelson Mandela en Sudáfrica y de, y de repente el premio Nobel de Literatura de Nadine Gordimer en ese momento lo nombraron a una señora de Sudáfrica. Entonces justo que estaba en ese momento pude entrevistar a la Nobel de, de, de Literatura y así sucesivamente han ido pasando cosas en la vida que son regalos que te va dando la humanidad. ¿Conociste a Nelson Mandela? Sí. ¿Y a Nadine Gardiner? Sí. Okay. Y a la princesa Diana, a la reina de Inglaterra, a su otra, a su, a su otra eh, nuera, Sarah Ferguson, a George Bush. Eh, estos son los que he entrevistado, he conocido a otros, Pero, te, a Madonna. Yo, lo que quería saber, entre todos los que entrevistaste, sacando de lado... A Tracy Ravi Shankar. No, no le saques. <risa> no, no, pero 
¿Quién de ellos fue el que más te impactó? Yo sé que si no lo saco de lado me vas a decir su historia. Pero si no... Es en efecto, sin parangón y sin igual, Shiri Shiri Ravi Shankar tiene un carisma, una personalidad, una presencia, un responder tan distinto que no se asemeja ni, ni, he entrevistado al Dalai Lama y a agentes eh, astrofísicos y personas eh, nobles pero es distinto, no te puedo decir en qué, es muy distinto, ha sido el que más me ha impactado. Después de todos los personajes terráqueos como tú y como yo, quizás la princesa Diana. Eh, Lady Di era una mujer, en efecto, como una princesa de los cuentos, sumamente seductora, pero solo con su presencia, y además lo que más me, eh, me gustó, eh, es que era, como, era humana. Los políticos tienen como un verso, casi todos. Yo he entrevistado a todos los políticos y todos los presidentes argentinos, todos tienen el mismo patrón. Y eh, esta mujer no, ella quería que sus hijos trabajasen en el voluntariado, en algún lugar, que no fuesen solo marionetas de la corte. Y eh, yo la entrevisté aquí en la Argentina, la trajeron con un avión desde eh, el aeropuerto de Seiza a Newbury para que fuese más corto el trayecto. Y cuando se bajó del avión, el intendente de aquel momento, que era un hombre alto, ella le llegaba, casi le sacaba, a todos le sacaba la cabeza. Iba con tacos altos, pero preciosa, deportista, eh, humana y llevaba el pelo desarreglado como lo tengo yo hoy. O sea, que no es que era una muñeca de, de cera, era la mujer y una mujer inteligente. He, he tenido otros personajes a los que no he entrevistado, por ejemplo, cruzando el Karakorum, que es la segunda cordillera más grande después del Himalaya en Asia, y eh, en una tormenta de nieve en la China nos quedamos, yo estaba en ese momento viajando eh, con mi esposo, los dos solos, nos quedamos varados en una tormenta de nieve y tuvimos que refugiarnos en un campamento de alta montaña militar y pasaron varios días y allí seguíamos atados y la única forma de salir era con el correo que venía una especie de kangu, eh, pero jeep, eh, y que repartía el correo que llegaba de la China al Pakistán. Y eh, dijeron, bueno, hay un asiento que se siente el señor al lado de este afgano, que es el que conducía, y yo acostada encima de los sacos de, de, de las cartas, así con el techo aquí del coche y boca abajo cruzando la cordillera. Este hombre que nos transportó, que era un afgano con ese gorro afgano, unos ojos verdes, nariz aguileña, y no hablaba nada. Tantos entre mi marido y yo juntábamos 10 idiomas uh, juntos y no hablaba ninguno de los idiomas, pero nos entendíamos. Y era de una cortesía. Seguro no tenía educación universitaria, pero era una persona con una educación de los ancestros de la tierra. Cada vez que se bajaba venía a ayudarme a mí a salir allí de los sacos de cartas, nos ayudaba a trepar por el hielo. Era una cosa fenomenal. Cuatro o cinco días cruzamos la cordillera. Cuando él se fue sentimos un vacío, como que perdemos un amigo, que ni siquiera sabemos cómo se llama. Pero un, es una, un personaje, el famoso afgano, muy emocionante. Era casi lindo como tú. Tú tienes ojos casi, azules casi. y nariz aguileña, pero casi lindo como tú. Casi. Nuestra mente nunca descansa La vida se nos va en preocupaciones Y en lugar de disfrutarla Vivimos estresados y desbordados por las emociones ¿Cómo darle un verdadero descanso a tu mente y a tu cuerpo? Experimenta el entusiasmo, la energía y la alegría de vivir sin estrés.
¿Has alcanzado con, con tu voluntariado y con, enseñando a la gente a vivir mejor a 50.000 personas? Y has viajado por el mundo entero, has escalado el Himalaya dos veces, has entrevistado a un montón de, de gente. Ahora vamos a, a ver cómo fue el Himalaya. Pero cuando eras chiquita, ¿en qué soñabas? ¿Soñabas si vos ahora miraras hacia atrás y miraras a la Beatriz chiquita. Yo, te, yo tenía un amigo, en esto no, pero sabía que algo venía. Tenía un amigo sacerdote que tenía 45 años, eh, que falleció después, y yo tenía 9 o 10. Y eh, él jugaba conmigo a hacerme entrevistas. Y me hacía entrevistas y yo le contestaba cosas no sé qué. Él era un gran sabio, aparte de ser sacerdote, era licenciado en teología, en eh, filosofía y en eh, sociología, gran sabio. Y yo ya sabía que algo había. Y yo, cuando él me decía, a ver, ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? Y yo decía, azafata de congresos. Y no sabía qué eran los congresos con nueve o diez años, pero yo voy a ir por el mundo en los congresos, decía. Entonces ya algo había. Y eh, de pequeñita eh, era muy charleta, como ahora, y me decía eh, la gente, las abuelitas que me rodeaban, me llamaban enciclopedia. O sea, que de niñita yo tenía respuestas para ciertas cosas, ayudaba. Si había que cocinar, la que estaba batiendo los huevos con cuatro o cinco años era yo. Estaba dispuesta ya a ayudar de chiquitita, pero no tenía idea de que iba a acabar en el voluntariado, ni sabía de, del arte de vivir, ni de nada de todo esto. Cuando conociste a Sri Sri Shankar, ya vivías en Argentina. Vivía en Argentina y fui de tiro. Eh, mi marido me llevó porque él estudiaba su tercera carrera en estudios orientales. Y dijo, mira qué interesante está este señor en el Teatro San Martín. Yo dije, bueno, vamos. Y resulta que cuando entró yo con mi mente intelectual de periodista diciendo, uy, qué gordo está este señor, qué pelos más feos, uy, qué, pe qué ropajes más raros, todo era raro. Y luego se puso a meditar y dije, pero bueno, nos este señor se ha puesto a dormir aquí en el público, luego dijo, ¿de qué quieren que hablemos? Yo dije, nos ha aprendido la conferencia. Era todo medio raro. Y finalmente dijo, vamos a meditar. Y guió una relajación. Y yo sentí por unos instantes, habrá sido cinco minutos, pero sentí un vacío mental, una sensación de relax profundo que no tiene parangón, no se puede explicar con palabras. Ese silencio, relax, como cuando duermes profundo y de repente te despiertas y que ya no se puede repetir eso que estabas sintiendo de profundo. Y me sentí tan bien, se me desanudaron todos los nudos del cuello, se me anudaron al día siguiente. No es que ya fue la panacea, pero eso me hizo saber, hay algo aquí que yo investigué. Entonces, en la salida había un kiosquito con dos señoritas y dos voluntarias que estaban ahí diciendo el curso del arte de vivir para el manejo del estrés laboral. Yo dije, compro tres. Y le dije a mi marido, vamos. Y él dijo, no, no, ve tú que eres la estresada, yo no. Entonces volví y le dije a la señorita, deme uno. Ella dijo, pero si van dos, es, hay descuento. Entonces dijo él, si es más barato, vamos los dos. Él por el descuento, yo por el estrés, fuimos al famoso curso del arte de vivir en la avenida Córdoba, ahí al lado de la plaza, una señora prestaba su casa y a mí el curso, el primer día, yo dije, vámonos, esto va a ser una americanada. Y él me dijo, ya hemos pagado. Entonces nos quedamos. Al segundo día yo dije, vámonos. Y él dijo, ya no vale la pena. Y al tercer día comenzaron las técnicas de respiración y yo volé mal, 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 quedé verdaderamente como un guante y es hoy que no paro, yo me siento en un avión y toda la fila viene al curso. Yo voy a un restaurante y yo le digo al chico del restaurante, oye, ¿te vale la pena estar sufriendo con todo el trabajo que hay en un restaurante con este movimiento? Tú ven al curso del arte de vivir y así se han ido juntando los miles 
y así llegaste tú. ¿Cómo podrías comparar el trabajo en el voluntariado con escalar el Himalaya? ¿Qué es más difícil? Es más fácil escalar el Everest. <risa> Porque los voluntarios están ahí para hacer lo que quieren y no les puedes pedir. Los tienes que seducir, inducir, inspirar y eso es un trabajo del día a día. Y la primera vez les sonríes, la segunda vez les seduces, la tercera vez y la cuarta agarras el palo y entonces se te van todos los voluntarios. Entonces es más difícil mantener, pero igualmente no nos ha ido mal. En la Argentina hay más de medio millón de personas que han tomado el curso El Arte Vivir y hay activos unos 2.000 voluntarios desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, ya sea en manos que ayudan, en plantar amor, en las cárceles, en los programas de hospitales, en los cursos, porque todo es voluntariado. Dar un curso, como ir a la villa, como este, es que estar estipeando una carta. A veces me pregunto, ¿cómo haces para responder todos los mails? Con cualquier persona que hablo me dice, ay, vea, me contestó el mail, ya recibí el mail de vea. ¿Cómo haces para responder todos esos mails? Foco, foco. Cuando uno respira y medita, la mente está en foco y puedes hacer y rendir y producir mucho más que cuando la mente está dispersa. Obviamente que hay que querer trabajar y algo que tú haces con placer y que no le pones la etiqueta trabajo, entonces estás horas y no te molesta. Cuando tú le pones la etiqueta a trabajo hasta la ocupación más hermosa, te cansa. Yo no me canso de lo que hago porque no le llamo un trabajo. Yo puedo dejarlo si quisiese, pero hay tanta gente necesitada. Gente que, está, que se suicida, deprimida, con pastillas, gente que está con miedos, gente que está agobiada por las enfermedades de sus seres queridos. ¿Cómo no les vamos a dar una mano? Entonces en eso estamos. Let's go to the river, let's go to the creek, let's go down in the water, cool up this hot week. Let's go down to the river Let's go to the lake Bueno, ahora te tenés que ir a dar la vuelta al mundo y recorrer el mundo y dar toda la vuelta, y conocer todos los lugares. Nadie me dijo, yo necesitaba saber para qué yo había venido a este planeta. Para qué significaba todo esto. Y no lo había encontrado en el Everest, no lo había encontrado en esto, estudié siete idiomas, hice esto, me cambié de países, este es el octavo país a donde yo iba, cambié de casas y no lo encontraba. Y dije, pues me voy alrededor del mundo a ver si lo encuentro por ahí. Entonces me dirigí a uno de los diarios, le dije que me iba alrededor del mundo, que iba a hacer todo esto, mandar notas y que me tenía que conseguir un billete de avión. Me dijeron, sí, ve, vamos a British Airways y ellos que te digan. Y el de British pensaba que yo iba a hacer Buenos Aires, Madrid, Madrid, Tokio, Tokio, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Buenos Aires. Y dijo, ¿a dónde quiere usted ir? Digo, a todo, todos los lugares donde vaya el avión, los aviones. Dijo, no, pero eso necesita usted un año. Dije, está bien. Y así empezó. En avión hice muchos kilómetros, pero por tierra hice dos veces el perímetro de la tierra, eh, porque fui en tren, fui en barco, fui para acá, para allá, y no fui a los continentes más conocidos, a las ciudades París, Londres, sino que fui a la Siberia, atravesé la Siberia, viví en Mongolia, crucé África en camión, eh, fui a los criadores de reno en el Polo Norte, y estas cosas verdaderamente fascinantes, y no encontré lo que buscaba. ¿Y, y, y lo has encontrado lo que buscaba? 
Ahora sí. ¿Y podrías contarnos un poco qué? Encontré que he venido a evolucionar, a servir, a ser útil y a ser feliz. Esto es ahora, en los últimos años que dispongo de más tiempo, eh, eh, pero no ha sido siempre así. Van a hacer casi 20 años que yo soy voluntaria en la Fundación y en los últimos, solo en los últimos años he estado más tiempo y ese tiempo del que hablamos son 10 minutos aquí, 5 minutos allá. Eh, el, eh, Shri Shri Ravi Shankar tiene una demanda de gente que necesita tiempo, entonces el tiempo es muy reducido, él dice tengo de todo menos tiempo pero anteriormente yo no tenía ese contacto y mi deseo de servir y el ejemplo que él da de caminar, caminar el planeta de un lado al otro, desde Irak, Afganistán, África, el Polo Norte, Canadá, sin parar, agotador, ese ejemplo, si él lo hace, pues yo también lo hago. ¿Podrías contarnos alguna experiencia, algo que hayas vivido con él? Con él... Eh, una vez en África nos invitó a que fuésemos a avistar los hipopótamos habíamos ido a África a un grupo reducido y en la selva eh, nos invitó a que eh, viese, fuésemos a meditar a una torre que estaba enfrente de un río de aguas amarillas, marrones y de repente cuando terminó la meditación él dijo abrimos los ojos y dijo ¿qué han visto? Yo no había visto nada, pero uno dijo, yo vi máscaras, el otro dijo, yo vi, eh, yo vi ojos pintados, el otro dijo, yo vi eh, eh, como ropajes, cosas así. Y él dijo, eran las almas ancestrales de África que estaban tan felices de sentir esta energía y ones positivos que emite uno al meditar, que estaban viniendo para estar. Se hizo un silencio absoluto, nadie preguntó nada, yo tampoco pregunté nada, dijimos muy bien y nos fuimos. Pero así de esas experiencias de que abra la boca y cuente cosas exóticas, es difícil, pero otra vez en Brasil, esperando un vuelo entre Río de Janeiro y San Pablo, estábamos viendo la televisión ahí en el pasillo, en las sillas que espera uno el avión, y se quedó oteando el horizonte, oteando, oteando así el infinito y dijo, va a venir un tsunami, va a venir tal, dos o tres cosas, dijo, y va a haber conflictos grandes en el Medio Oriente. Al año vino el tsunami, al año vino los conflictos del Medio Oriente, se exacerbaron las cosas y dijo, para el 2013-2014 empezarán a ir las cosas a mejor. ¿Tuviste la suerte de viajar con él a, en lo que es la resolución de conflictos entre la FARC y el gobierno de Colombia? Fue algo increíble ver al comandante Márquez, el jefe de la guerrilla, que ahora ya tiene 50 más o menos, pero que lleva 35 o 40 años dando órdenes de muertes, órdenes de, de, de asedios y de destrucción, que le decía, señor, no sé si tú te acuerdas, ¿le puedo tocar la mano? Este feroz aguerrido terrorista. Señor, ¿le puedo tocar la mano? Era chiquito, los santos eran de piedra y tengo la sensación que estoy delante de un santo vivo. Eh, premios nobles, gobiernos, empresarios han pasado para seducirles a que dejen las armas y Ravi Shankar, con tres o cuatro días de reuniones con estos hombres, consiguió que se comprometan en público ante la conferencia de prensa de último minuto, que tú estabas presente, de adoptar el principio gandiano de la no violencia, dejar las armas y si tú no me atacas, y si, si yo no te ataco, tú no me, vas, no me puedes atacar. Así que fue, esa fue la última experiencia así emocionante. ¿Mm? 
Beatriz, te queremos agradecer mucho por haber venido a, a mi nuevo programa. Eh, Vivir evolucionando con Santiago. Vamos a poner acá la placa, por favor. Eh, vamos a poner... Eh, y ya no me mandan más a la calle, en la calle pasó frío, llegó el invierno, así que ahora va a ser toda de Al estudio, Ay, muy bien, Santiago, un aplauso Beatriz, a Santiago. Un aplauso a Beatriz, gracias. When you realize you're much bigger than pleasure and pain, you're much bigger than events that occur in day-to-day -day life, either pleasant or unpleasant, then the smile on your face will not vanish. Number one. Second, when you know there is someone to guide you, take care of you, there is a power with you, then also your smile cannot vanish. Third is when you see that you are here to give, and contribute and there are people who need you more than you need anything else. That also gives you that strength to move through those moments when you cannot smile. Yeah? <laughs>